Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay yapımıyla şekli şahane, lezzeti efsane, çok hafif, atıştırmalık, tatlı tarifini paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabına 1 adet yumurtayı alalım. Üzerine 50 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı, yarım su bardağı yani 100 ml su, 1 yemek kaşığı sirke, 1 paket vanilya ve 1 fiske tuz ekleyip karıştıralım. Daha sonra ununu azar azar ilave edelim. Ben ilk etapta 2 su bardağı un ekledim. Üzerine 1 paket kabartma tozu ekleyip ununu azar azar ilave ederek karıştıralım. Hamur toparlandığında ununu azar azar ilave ederek elimizle yoğurmaya devam edelim. Ben toplamda 3 su bardağından 1 parmak eksik un kullandım. Videoda gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Hamurumuzu 3 eşit parçaya bölelim. Bir parçasını yoğurma kabının içerisine alalım. Diğer iki parçayı yumaklayalım. Yoğurma kabına aldığımız bir parça hamurun üzerine bir tatlı kaşığı kakao ekleyip üzerine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyerek İyice karışana kadar yoğuralım ve kakaolu hamurumuzu da yumaklayalım. Yumakladığımız hamurları bir tabağın içerisine alalım. Üzerine buzdolabı poşetiyle örterek yarım saat kadar buzdolabında bekletelim. Ve yarım saatin sonunda tezgahın üzerine biraz un serperek videoda gördüğünüz gibi hamurumuzu merdane yardımıyla açalım. Gerekirse hafifçe un serpebilirsiniz. Yaklaşık yemek tabağı büyüklüğünde açtım. Açtığımız hamuru bir kenara alalım ve diğer hamurlarımızı da aynı şekilde açıp hazırlayalım. Ve son olarak kakaolu hamurumuzu da açtım. Hamurlarımızın üçünü de aynı boyutlarda açmaya özen gösterelim. Daha sonra tezgahın üzerine sade olan hamuru yerleştirelim. Ve üzerine kakaolu hamurumuzu yerleştirip kenarlarını eşitleyelim. Üzerine tekrardan diğer sade hamuru yerleştirip yine kenarlarını eşitleyerek düzeltelim. Elimizle biraz bastırarak üzerine hafifçe un serpip hamurumuzu açalım. Bu aşamada çok fazla un kullanmamızı tavsiye ederim. Tatlımızın şeklini verirken birbirine kolay yapışması için. Hamurumuzu açma aşamasında ara ara ters yüz ederek açalım ki her iki tarafı da eşit şekilde açılsın. Ben dikdörtgen bir şekilde açmaya çalıştım. Hamurumuz çok fazla ince veya çok fazla kalın olmasın. Daha sonra ruletle kenarlarını keserek düzeltelim. Aynen mantı yapar gibi küçük kareler halinde keselim. Rulet yerine bıçakla da kesebilirsiniz. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi parmaklarımızla sıkıca bastırarak tatlılarımızın şeklini verelim. Bu aşamada biraz hızlı davranmanızı tavsiye ederim. Hamurumuzun üzeri kurursa tatlının şeklini verirken güzel yapışmayacaktır. Eğer ki tatlılarımız güzel yapışmazsa kızartma şeklinde açılıp şekli bozulacaktır. Bu 
Bu aşamada dikkatli olalım. Hamurunuzun üzeri kurursa baktınız ki güzel yapışmıyor. Köşe kısımlarına hafifçe parmaklarınızla su değdirip sıkıca yapıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yapımı çok kolay ve çok zevkli. Çok güzel bir şekil çıkıyor ortaya. Tüm tatlılarımızın şeklini verdikten sonra Tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ alıp kızdıralım ve kızgın yağın içerisine tatlılarımızı atalım. Ara ara karıştırarak her tarafının güzelce kızarmasını sağlayalım. Nar gibi kızaran tatlılarımızın yağını iyice süzdürerek kağıt havlu serili tabağın içerisine alalım. Ve kalan tatlılarımızı da aynı şekilde kızartalım. Kızarttığımız tatlılar bir kenarda beklerken şerbetimizi hazırlayalım. Tencerenin içerisine 1 su bardağı şekeri alalım. Üzerine 1 çay bardağı su. Çeyrek limonu suyunu sıkarak ekleyelim. Şerbetimizi ocağa alıp şeker eriyene kadar ara ara karıştıralım ki şekerlenme olmasın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatalım. Şerbetimizin koyu kıvamlı bir şerbet olması gerekli. İçindeki limonu alarak şerbetimizi ocaktan alalım. Ve sıcak şerbeti tatlılarımızın üzerine gezdirerek dökelim. Her tarafına gelecek şekilde karıştıralım. Dilerseniz şerbet yerine üzerine bal da dökebilirsiniz. Veya bol miktarda pudra şekeri serperek de servis edebilirsiniz. Kurabiye ile tatlı arası çok hafif ve inanılmaz lezzetli bir tatlı oluyor. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İlginiz için ve özellikle videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.